Hi friends, welcome to Electrical Explanations. This topic is Transformer Nameplate Details. And transformer nameplate details. Transformer is a transformer with a nameplate. And the details are the same as topic. So, transformer is the same. Transformer is the static device. That is the power to transfer. One point is another point. With constant frequency. Okay, na? constant frequency so, power no transfer jasadi okay na actual ga manamu transformer side enti transformer enti ane dani gurinchi manam discuss cheddam idi vachesi transformer ankonde idi input side idi output side input output input side vachesi primary winding primary winding this is secondary winding. Secondary winding. Okay, na? This input to this output to. Hmm. This input side gada. IS. IP. VP. Hmm. IS. VS. And the input current to output current. Input voltage, output voltage. And the input side is primary, output side is secondary. This is the transformer. T by F1 is the clarity. This is the transformer. Hmm? This is the transformer. Now, we have nameplate details. We nameplate details. Here is the transformer rating. First of all, it is disconnecting supply before operating of circuit tap switch. And this is offload. Offload tap changer and Ardham. Mana offload lone tap change and a chase cogaluton transformer. All low low tap change ALM. Okay, na? This is the main point. First to main basic point. Next to chase, this is the Chudamuna. Rating KVA 2000. And 2000 KVA and 2000 rating KVA equals to 2 MVA and Ardham. 2 MVA transformer, 2000 KVA transformer. Okay, na? Voltage at HV side. HV side and primary side of chassis HV side. Good to bet. HV side 33,000 and 33 kV. 33 kV input. High HV and high tension voltage. High tension voltage HV and LV side of chassis 400. It of chassis 33 kV. It was chassis 400. Okay, na? Mm, no load, no load. You can voltage at HV and input primary side. Di. Mm, no load at secondary LV 400. Okay, na? Rated, rated current HV side amps of chassis 34. Uh, LV side of chassis 2866 amps. Okay, now we clarity the input of chassis primary, output of chassis secondary, input HV, output LV. Okay, na? input primary current of chase 33 kV, output current of chase 400 volts, 3 phase, phases of chase 3, this is phases of chase 3, this is the phases of 3 phase. Undi. Next to frequency, Indian frequency 50 Hz, in our last previous topic, we will discuss the frequency and TNT, we will discuss the okay, frequency, next to chase vector symbol, vector symbol is the basic, then we will depend on the frequency and TNT. Uh, transformer is the delta la connect and the star la connect and the neutral grounding and the other one depend. This is Y and DL and neutral grounding and Ardham. Y and DL and the neutral grounding and Ardham. Year of manufacture. Transformer is the manufacturer and the other one makers serial number. This serial number is the transformer parts, spare parts, serial number. This is the number of 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 कोनी टाइप सुनता ही बात में तो वीडियो का वाला एंटर मेरे कमेंट जैसे कोनी नहीं पढ़ता नो ओके ना दानी कुरीज का वाला न कुंटे मेरे वीडियो नहीं नो इतना कूलिंग जास्ता रो यंदो कूलिंग जास्ता रहने दानी कुरीज टाइप ऑफ कूलिंग नहीं वीडियो जास्ता नो नेक्स्ट और जैसे आइल टेम्परेचर राइज आइल टेम माना कुछ ट्रांसफार्मर ला का चित्रण का मेरे को दिल से उन्हें ट्रांसफार्मर ला ये आयल यूज़ जस्तरो अधे ट्रांसफार्मर आयल दानी 
టెంపరేచర్ ఎంత ఉండదు ఎంత డిగ్రీస్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టెంపరేచర్ ఆయిల్ ఆయిల్ టెంపరేచర్ వైండింగ్ టెంపరేచర్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే మనకు బేసిక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ చుట్టూ వైండింగ్ ఉంటుంది ప్రైమరీ సైడ్ ఐదర్ సెకండరీ సైడ్ దాన్ని ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆంబిషియన్ టెంపరేచర్ ఆంబిషియన్ టెంపరేచర్ అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మన మోటార్ డేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా ఆంబిషియన్ అంటే మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ పైన ఉన్న మట్టి ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్కు ఐ మీన్ సరౌండింగ్ వెదర్ టెంపరేచర్కు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట అది ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఐ మీన్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటారు కదా ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టిన చోట ఆ టెంపరేచర్ వరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇంపిడియన్స్ వోల్టేజ్ హెచ్వీఆర్ ఎల్వి ఇంపిడెన్స్ వోల్టేజ్ అనమాట ఇది ఇంపిడెన్స్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను అది కూడా రిలీజ్ చేస్తాను త్వరలో మీరు కామెంట్ పెడితే నేను ఆ వీడియో రిలీజ్ చేస్తాను మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇంపిడెన్స్ వోల్టేజ్ ఎంత అనేది హెచ్వి సైడ్ అయినా ఎల్వి సైడ్ అనేది మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనా ఇంపిడెన్స్ గురించి క్లియర్ షాట్ ఒక వీడియో ఉంది మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను దాన్ని రిలీజ్ చేస్తా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఎన్ని లీటర్స్ ఆయిల్ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది ఉంటుంది మాస్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఎన్ని లీటర్లు ఎంత కేజెస్ ఎంత తోని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని అర్థం అన్టేకింగ్ అన్టేకింగ్ అన్టాంకింగ్ మాస్ అంటే మన ఎంత కేజీల వరకు అన్టేకింగ్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్ టోటల్ మాస్ ఇది ఓకేనా ఇది టోటల్ మాస్ డేట్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ డిస్పాచ్ అయినది అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లలో చాలామంది ఏంటి ఎప్పుడు డిస్పాచ్ అయింది ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే త్వరలో మనకు వాళ్ళకు ఫ్రీగా ఉంటుంది కాబట్టి డిస్పాచ్తో వ్యారంటీ పీరియడ్కి ఇట్లా అటాచ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ అని చేస్తారు ఇన్సులేషన్ అండ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓల్టేజ్ లెవెల్స్ ఇది బిల్లు ఇదిగోండి హెచ్వి సైడ్ పవర్ పిఎఫ్ ఓల్టేజ్ ఓకేనా ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఈ టేబుల్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా ఏది వెక్టార్ సింబల్స్ తరఫున అయినా ఉంటుంది ఇంకోటి ఇది వెక్టర్ టేమ్ సి సింబల్ తరపున ఇది మీకు అర్థమవుతుందో కాదో నాకు తెలియదు కానీ కనబడుతుందో లేదో నేను గీస్తాను చూడండి ఇలా ఉంది ఓకేనా టూ డబ్ల్యూ ఐవి ఇది వైఎన్డిఎల్ వెక్టర్ గ్రూప్ సింబల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఒక్కొక్క ట్యాప్కు ఎంత వోల్టేజ్ పెరుగుతుంది మన ట్యాప్ చేంజింగ్ ఉన్నది కదా ఆఫ్ లో ట్యాప్ చేంజర్ ఇది ఆ ట్యాప్కు ఒక్కొక్క ట్యాప్కి ఎంత వోల్టేజ్ అనేది మనకు ఇండ్యూస్ అవుతుంది అనే దాని గురించి ఈ టేబుల్ ఓకేనా ఈ ట్యాపింగ్ స్విచ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది ఎట్లా ఇన్ అవుతుంది ఎట్లా అవుట్ అవుతుంది అనేది ఇది మొత్తం ఈ ట్యాపింగ్ స్విచ్ ఒకవేళ మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ కనుక్కోవాలి అంటే ఐ మీన్ మనకు మెయిన్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్లో రేటింగ్ కావాలి ఆ రేటింగ్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా ఒక ట్రా మన నా ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేమ్ ప్లేట్కు రస్ట్ వచ్చి ఏమన్నా ఖరాబ్ అయినా మన నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ కనుక్కోవడం ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనకు రేటింగ్ లేకపోయినా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ కరెంట్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఉంటే మనం లోడ్ అనేది కనుక్కోవచ్చు ఐ మీన్ సారీ పవర్ అనేది కనుక్కోవచ్చు పవర్ ఫార్ములా ఏంటి పి ఈక్వల్స్ టు రూట్ త్రీ ఇంటూ వి ఇంటూ ఐ ఓకేనా ఇప్పుడు రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఇంటూ వి థర్టీ త్రీ కేవీ కదా థర్టీ త్రీ ఇంటూ ఐ మన ఐ వచ్చేసి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ డబల్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ డబల్ నైన్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ డబల్ పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ ఇంత వస్తుంది ఈక్వల్స్ టు టూ థౌజండ్ కేవీఏ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ కేవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నథింగ్ బట్ టూ ఎంబీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ కరెంట్ కనుక్కుందాం సేమ్ ఫార్ములా అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇది కూడా రూట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఫేస్ కదా రూట్ త్రీ ఇంటూ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సారీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కరెంట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మన ఇన్పుట్ కరెంట్తో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అయినా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్తోనైనా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేది మనకు సేమ్ టూ థౌజండ్ కేవీ ఇది కానీ టూ థౌజండ్ కేవీ ఆల్మోస్ట్ ఇది వస్తుంది ఈ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ కేవీఏనే ఓకేనా ఇది